warm welcome to everybody this is a session number 62 on the quarry uh, pass somewhere hai kuch pata nahi kya hai so akanksha batayegi zyada iske bare mein so uh, over to akanksha akanksha ek hamari bahut purani tracker hai kathak player hai tt player hai aur wo civil engineer hai aur kafi tracking wo karti rehti hai shuruaat uski hamare sath hi hui thi to zyada main baat nahi karunga over to akanksha come on thank you sir thank you सर आपको शेयर स्क्रीन देना रहेगा आई गिवन यू शेयर स्क्रीन ओके ओके इसमें कहां से निकालो वो और जल्दी फर्स्ट को ओपन करना पड़ेगा हम्म स्टार्टिंग में भी कुछ कम दिया Hmm. I'm just coming. Okay. Hmm. Screen visible, है ना सर? Sir, screen visible, है ah, ना? Yes, 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 visible, visible. Okay. Thank you so much, sir. So let's start. Ah, uh, ये मैं पांगर चूला कॉरी पास ट्रैक के बारे में बताने वाली हूँ. मतलब ट्रैक का नाम पांगर चूला है, but क्योंकि आप को एक जो आपका रेस्टर रहता है, तब आप कॉरी पास भी जाते हो. तो इसलिए मैंने इसका नाम पांगर चूला कौरी पास किया है बट ऐसा ट्रैक नहीं है या तो पांगर चूला ट्रैक होता है या कौरी पास रहता है ओके okay. uh, ये मेरे स्टार्टिंग uh, के लिए अपने एक दो पिक्चर्स डाले हैं ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूंगी मैं कि ये जब मैं गई थी तब केसेस uh, कोरोना के काफी थे मतलब केसेस बढ़ रहे थे तो रिस्की uh, था उस टाइम जाना पेंडेमिक चल रहा था तो केसेस भी काफी आ रहे थे तो मैंने जिस तरीके से मैं गई वो आपको बताना चाहूंगी कि मैंने फिफ्टीन अप्रैल को आरटीपीसीआर कराया सिक्सटीन को रिपोर्ट आई सिक्सटीन को फ्लाइट बुक किया सेवनटीन को इंदौर से देहरादून डायरेक्ट फ्लाइट लिया देन देहरादून पहुंचने के बाद वहां से तपोवन गई जहां पे मेरा रिसोर्ट था वहां रुके फिर वहां से हम लोगों का ट्रैक स्टार्ट हुआ ट्रैक हमारे ग्रुप में सिर्फ पांच ही लोग थे और सभी आरटीपीसीआर नेगेटिव कंपलसरी था तो उधर थोड़ा सेफ था फिर जब ट्रैक एंड हुआ तो ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल को हम लोग वापस आए ऋषिकेश पहुंचे ऋषिकेश में रुके फिर नेक्स्ट डे वापस डायरेक्ट फ्लाइट लिया देहरादून से और इंदौर आ गए और लकीली मुझे कुंभ भी देखने को मतलब मैं गंगा गई थी क्योंकि कुंभ कॉल ऑफ हो गया था तो मतलब मेरे को मौका मिला जाने का वो वो पिक्चर से मैं डाले वो दिखाऊंगी आपको लास्ट में इस ट्रैक के बारे में कुछ पॉइंट्स वो मैं बताना चाहूंगी पहला ये कि इसमें आपको नंदा देवी दिखता है जो आपको बहुत कम ट्रैक्स में दिखता है ये पांगर चूला कॉरीपास ट्रैक में आपको नंदा देवी का नंदा देवी दिखाई देता है आपको बहुत सारे माउंटेन्स दिखाई देते हैं और पांगर चूला समिट से आपको काफी क्लोज और बहुत ब्यूटिफुल व्यू रहता है मिडोज है इस ट्रैक में ऑक फॉरेस्ट है फिर एक रिज वॉक है जो बहुत रिस्की था वो उसके पिक्चर्स मैंने आगे शेयर किए हैं मतलब यूनिक है उसके लिए भी आप ये ट्रैक पे जाना वर्थ है उस पर्टिकुलर रिज वॉक के लिए और जो खुलारा कैंप साइट है इसकी वो बहुत ब्यूटीफुल कैंप साइट है तो इस कैंप साइट पे देखने के लिए भी आप ये ट्रैक कर सकते हैं देन कुछ और पॉइंट्स इस ट्रैक का ऑल्टीट्यूड था 15,000 फीट जो पांगर चूला पीक है उसका ऑल्टीट्यूड था 15,000 थाउजेंड फीट फीट और जो कौरी पास है उसका ट्वेल्व थाउजेंड फीट था टोटल डिस्टेंस थर्टी फाइव था क्योंकि हम लोग पांगर चूला पीक नहीं गए थे क्योंकि वेदर सही नहीं था और वहां पे पांच फिट हाइट का स्नो था पांगर चूला पे तो हम लोगों को कैंसिल हो गया था वो डे तो हम लोगों का 35 किलोमीटर का ट्रैक हुआ था अदरवाइज आप पांगर चूला के 12 किलोमीटर और जोड़ो जोड़े तो 47 48 किलोमीटर का ये ट्रैक रहता है इसके इसको कैटेगराइज किया है पांगर चूला को डिफिकल्ट में और कौरी पास मॉडरेट में मतलब आप कौरी पास तक जाते हो तो मॉडरेट में सिर्फ पांगर चूला वाला दिन डिफिकल्ट रहता है और ये जो माउंटेन्स दिखते हैं ऐसे वो मैं आगे थोड़ा और बताऊंगी नंदा देवी हाथी घोड़ा घोड़ा जिसे गौरी गौरी भी बोलते हैं और कामेट चौकम्बा नीलकंठ भारमल द्रोणागिरी नंदा गुमटी त्रिशूल काफी सारे और पीक्स दिखते हैं वहां से और इसको करने के लिए पांगर चूला ट्रैक पे जाने के लिए बेस्ट मंथ अप्रैल है आप अदरवाइज कौरी पास आप पूरे साल जा सकते हो सिर्फ मानसून में नहीं जाते अदरवाइज ये पूरे साल रन होता है पर पांगर चूला के लिए स्पेशली एक ही मंथ रहता है अप्रैल क्योंकि वहां पे जो टेरेन है वो बोल्डर्स है वहां पे तो वहां पे स्नो एक फीट दो फीट का स्नो हो जाता है तब आप जब जाते हो तो वो थोड़ा आपको क्वेश्चन मिलता है तो ये ट्रैक अप्रैल में या पांगर चूला जाना मतलब अच्छा टाइम रहता है अदरवाइज आप बाकी टाइम जा सकते हो पर रिस्की रहता है तो वैसे आइडियल जो इसका विंडो है वो एक ही मंथ का रहता है अप्रैल का पांगर चूला के लिए 
इसका टेरन सबमिट डे पे जिस दिन आप आंगन सुलझाते हो उस दिन डिफिकल्ट है अदरवाइज कॉरी पास तक ये ट्रैक मॉडरेट है इसके आइटनरी फर्स्ट डे हम लोग ऋषिकेश से ओली गए थे सेकेंड डे ओली से ताली गए थे थर्ड डे ताली से खुलारा गए थे फोर्थ डे खुलारा से कौरी पास गए थे वापस आए थे फिफ्थ डे खुलारा से पांगर चूला जाते हैं वापस आते हैं जो हम नहीं गए थे फिफ्थ डे हमारा कैंसिल हो गया था सिक्स डे खुलारा से खाची विलेज है वहाँ आते हैं और फिर वापस आप ऋषिकेश आप वापस ऋषिकेश जाते हैं ड्राइव करते हैं ऋषिकेश तो वैसे इसका जो रूट है वो जस्ट अपोजिट होता है जो इसका रूट है वो अपोजिट रहता है जस्ट जो नीचे से ऊपर स्टार्ट होता है जो मैंने आपको आइटनरी बताई तो डेज अपोजिट रहता है बट हम लोग अभी इस रूट से गए थे पर वैसे इसका रूट जो है वो अपोजिट रहता है क्योंकि फर्स्ट डे जो ओली से आप लोग ताली जाते हैं इसमें आप थ्री थाउजेंड फीट गेन करते हैं ट्वेल्व किलोमीटर्स में तो इसमें ए होने के चांसेस रहते हैं काफी तो इसीलिए यूजली इस ट्रैक को अपोजिट करते हैं मतलब अपोजिट रूट रहता है इसका बट हम लोग इसी रूट से गए थे डे वन ऋषिकेश टू ओली तो ओली हमारा बेस कैंप था ऋषिकेश से ओली टू सिक्सटी एट किलोमीटर्स था एट टू टेन आवर्स लगते हैं फाइव ए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था हमारा पिकअप था लाइफ फ्री हॉस्टल ऋषिकेश में और हम लोग करीबन फोर फोर पी पे पहुंच गए थे वापस फिर वहां से हमारे गेस्ट हाउस से नंदा देवी दिख रहा था वो मैं आपको अभी फोटोज दिखाती हूँ उसके ये हमारा पिकअप पॉइंट था ऋषिकेश में लाइफ फ्री हॉस्टल के सामने से ये सब अलग अलग ये कौरी पास के हैं कुछ व्हीकल कुछ ये हमारा है पांगर चूल्हा का ये फिर हम लोगों का ब्रेकफास्ट पॉइंट था हमने बीच में ये ओली है नहीं सर ये तो अभी मैंने स्टार्ट किया ये ऋषिकेश है ऋषिकेश है लाइफ फ्री हॉस्टल यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया ये बीच में एक जगह हम रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए फिर ये बीच में हमको पहला प्रयाग आया था देव प्रयाग ये आप देखो यहाँ पे भागीरथी और अलग नंदा रिवर मिल रहे हैं ऐसे हम लोगों को पांच प्रयाग आए थे इस रूट पे मतलब ये देव प्रयाग रुद्र प्रयाग आया था फिर उसके बाद कर्ण प्रयाग आया था फिर लास्ट आया था उसके बीच में एक और आया था सर प्रयाग प्रयाग मतलब जोशी मठ से फिर हम लोग ऊपर चले गए थे किसी किसी एंगल में तेज आ रहा है किसी किसी एंगल में कम आ रहा है कुछ करो ना ये हम लोगो ने नहीं ठीक है ठीक है आशुतोष ये यहाँ पे हम लोगों ने लंच किया था एंड ये हम लोग जब पहुंचने वाले थे ओली उससे थोड़ा पहले एक हम लोग ने टी ब्रेक के लिए रुके थे तो ये फोटो मैंने ऐसे लिया है कि हम आपको ये रूट दिखेगा हम लोग इस रूट से आए थे ऊपर तो मतलब नौशिया होने की पॉसिबिलिटी काफी रहती है ऐसे रूट पे <laughs> और ये हम लोग हमारा कैंप साइट ओली में कैंप साइट पहुंच रहे रास्ता है और ये मैंने कैंप साइट पे फोटो लिया पीछे नंदा देवी है मेरे सर के बिल्कुल पीछे नंदा देवी है वो क्लाउड से इसलिए नहीं दिख रहा है वो नंदा देवी है ये हमारा गेस्ट हाउस से जहाँ हम लोग रुके थे ओली में ये इस तरीके से था हम लोगों का रूम्स ऐसे थे ये सब लोग डिनर के टाइम का फोटो है ये हम लोगों का रूम है फिर आ, हम लोग पहुंच गए थे फोर ओ क्लॉक पे ओली और फिर हम लोगों ने जो भी थोड़ा टाइम पास किया फिर डिनर किया एंड देन हम लोग सोने चले गए थे सुबह उठने के बाद नेक्स्ट डे हमको ओली से ताली जाना था जो टोटल डिस्टेंस है ट्वेल्व किलोमीटर्स का तो इसमें आप देखोगे ऑल्टीट्यूड एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी फीट से टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फीट रहता है तो ये ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड फीट आप गेन करते हो तो इसी वजह से इसका रूट मतलब उतरते टाइम हम लोग ताली से ओली आते हैं ऐसा होता है मतलब जो मैं रूट अभी फॉलो जो बताऊंगी उस पर बिल्कुल रिवर्स करते हैं तो ये हम लोग ये मॉर्निंग का है हमारे जो गेस्ट हाउस से ओली में मॉर्निंग का है ये पीछे नंदा देवी ये फाइव ओ क्लॉक का है फाइव ए एम का तो नंदा देवी क्लियर दिख रहा है और ये ये भी पर्टिकुलर ये जो साइट दिखता है नंदा देवी का ये इसी से दिखता है मतलब इसी ट्रैक में ये साइट दिखता है नंदा देवी का ये मैं और आशुतोष मेरे हस्बैंड हैं और ये हम लोगों का गेस्ट हाउस है फिर हम लोग ये जाने की तैयारी कर रहे हैं ट्रैक के लिए सब लोग रेडी हो रहे हैं ये पेर का ट्री है ये सब जगह था मतलब ओली में हमारे गेस्ट हाउस के आस था बहुत ही ब्यूटीफुल था ये काफी सारे थे क्या नाम है इसका पेर 
ये फिर हम लोगों का पांच ही लोग थे हम लोग एक ट्रैक लीडर हम लोग पांच पांगर चूल्हा में हम लोग पांच थे कौरी पास में पंद्रह लोग थे दस लोग थे ज्यादा इसमें हम लोग पांच ही थे तो हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया और ये हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ से हम लोगों ने आ, से स्टेप्स थे स्टेप्स से चढ़ के हम लोग ऊपर गए और यहाँ पे इसके राइट साइड में जो केबल रोप रहता है उसका कुछ तो हाँ और ये स्कीम की जगह है ये जो ये जो दिख रहा है ना सर यहाँ पे स्कीइंग होती है जो अब तब नहीं हो रही थी क्योंकि स्नो नहीं था बट इस जगह पे स्कीइंग होती है फिर ये वहां से व्यू है नंदा देवी पूरे टाइम दिख रहा था हम लोगों को फिर ये हम लोग जा रहे हैं फिर ये ओली लेक पे पहुंचे थे हम लोग अराउंड टू किलोमीटर हम लोग ओली लेक पे पहुंचे थे यहाँ से भी पीछे नंदा देवी दिख रहा है ये ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड ओली लेक है मतलब ये नेचुरल नहीं है आर्टिफिशियली इसको है यहाँ तक मतलब काफी सारे घर थे मतलब काफी लोग थे यहाँ तक मतलब फिर यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़े ओली लेक से ऊपर गए हम लोग इस जगह लास्ट पॉइंट था मतलब यहाँ से केबल कार जो जाती है लास्ट पॉइंट था इसके बाद फिर ये लास्ट पॉइंट था यहाँ से हम लोग चढ़े यहाँ पे इस जगह इसी जगह सब लोगों ने रेस्ट किया फिर यहाँ से हम लोग फॉरेस्ट में एंटर हुए ये फॉरेस्ट के पिक्चर्स हैं फिर ये पडियार देवता वहां पे पडियार देवता ये जगह को मतलब यहाँ पे यहाँ पे हमारा कैंप साइट था हम लोग को ताली जाना था बट कोई रीजन था कि ताली नहीं गए हम लोग तो ये टोटल हम लोगों ने टू किलोमीटर ओली लेक तक और टू किलोमीटर उसके बाद ये पडियार तक तो हम लोगों ने टोटल फोर किलोमीटर ही कवर किया उस दिन और हम लोग ताली नहीं गए हम लोग यही पडियार में ही हम लोगों का कैंप साइट था तो ये यहाँ सब लोग रेस्ट कर रहे हैं दूसरे ग्रुप के आने का वेट कर रहे थे फिर बस यहाँ से थोड़ा सा आगे ये हम लोगों का कैंप साइट था तो ये गो, गोरसन बुग्याल है मतलब ये हमारा पडियार कैंप साइट है गोर, गोरसन बुग्याल है तो ये अच्छा था ताली कैंप साइट से ये कैंप साइट ज्यादा अच्छा लगा मुझे ताली और आठ किलोमीटर था वहां हम लोग नहीं गए फोर किलोमीटर तक गए पर काफी एसेंट था इस दिन वो फोर किलोमीटर भी एसेंट ही था इसका मतलब डे वन को आप लोगों को टाली जाना था तो वहां नहीं गए थे यहाँ रुक गए थे ऐसा हाँ कोई रीजन था सर वहाँ पे क्योंकि ये ये क्या था कि कोविड की वजह से बहुत सारे रूट्स में ना विलेजर्स जाने नहीं दे रहे थे मतलब अपने अलाउ नहीं कर रहे थे एंट्री तो कुछ हुआ था म्यूल्स वहां तक नहीं पहुंच पाए थे कुछ ऐसा हुआ था तो इसीलिए मतलब म्यूल्स का दूसरा रूट था जिस रूट से हम लोग आए थे उस रूट से म्यूल्स नहीं आते थे तो वो रूट बंद था कुछ ऐसा इश्यू था कि वो तो इसीलिए हम लोग यहीं पे पटियार में रुके थे तो ये गोरसन बुग्याल है ये हम लोगों ने वहां पहुंचने के बाद अपना टेंट लगाया ये मैं हूँ ये फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर गए थे गोरसन बुग्याल के टॉप पे गए थे ऐसे ही मतलब अराउंड जब फ्री हो गए थे सब लोग इवनिंग में उधर गए थे तो वहां से मैंने पिक्चर लिया था कि हमारे टेंट्स हैं यहाँ पे स्नो थी स्नो जब हम लोग फॉरेस्ट में एंटर हुए थे ओली लेक से ऊपर जैसे फॉरेस्ट में तब से स्नो दिख रही थी स्नो पैचेस दिखने लगे थे और यहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ था बहुत कम था बट ये पटियार कैम्प साइड पे स्नोफॉल हुआ था ये गोरसन बुग्याल है ये उससे टॉप से जो हम थोड़ा ऊपर गए थे गोरसन बुग्याल में थोड़ा ऊपर गए थे टॉप पे तो वहां से हम लोगों ने पिक्चर लिया था इसके राइट साइड में नंदा देवी है तो उस टाइम नहीं दिख रहा था थोड़ा जो भी में छोटी सी एक लेक दिख रही मुझको पौंड, पानी का पौंड है नहीं सर तो ऐसे था ये तो बहुत ही छोटा सा है हाँ ये तो ऐसे पानी नहीं है सर आई थिंक मर्ड है फिर डे थ्री ताली से खुलारा मतलब ताली से खुलारा जाते हैं बट हम लोग पडियार से खुलारा गए थे तो जो हम लोगों का ट्वेल्व किलोमीटर में से फोर कवर किया तो एट किलोमीटर बचा और जो ताली से खुलारा का फाइव टू सिक्स किलोमीटर था तो इतना हम लोगों को कवर करना था मतलब जो रिमेनिंग हम लोगों का एट किलोमीटर था प्लस ये सिक्स किलोमीटर हमको इस डे कवर कर, इस दिन कवर करना था ऑल्टीट्यूड गेन ज्यादा नहीं था इस दिन डिफिकल्ट नहीं था इजी था मतलब फ्लैट टेरन था थोड़ा स्टीप था ऐसे था डिसेंट था बट मॉडरेट था बट इस दिन जो सबसे स्पेशल चीज थी और जो सबसे रिस्की था और वो जो मैंने आपको था रिज वॉक था वो मैं भी पिक्चर्स अभी शो करूंगी ये मॉर्निंग का ये आशतोष दिख रहा है पीछे सर वो सूर्य नमस्कार कर रहा है पीछे <laughs> थोड़ा सा दिखाई देगा वो थोड़ा सूर्य नमस्कार करता था वहां पे ये मॉर्निंग का है ये टेंट अनपिच कर रहा है ये ये हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया ये पूरा गोरसन बुग्याल है तो ये 
पूरे टाइम नंदा देवी दिख रहा था हमको बाकी माउंटेन्स और द्रोणागिरी नंदा देवी ये सब हमारे लेफ्ट साइड में थे ये वो नंदा देवी आपको दिखेगा लेफ्ट में दिख रहा है नंदा देवी ये बिल्कुल सामने नंदा देवी और वो द्रोणागिरी उसके लेफ्ट में फिर ये वो जगह थी सर यहाँ से दिख रहा था ये वो जगह थी जहाँ वो डिजास्टर हुआ था कुछ टाइम पहले जो धौली गंगा ये ऊपर नंदा देवी है जो अभी इतना उस पर क्लाउड है तो नंदा देवी से हाँ नंदा देवी से जो ये आती है ऋषि गंगा और ये माना विलेज से ये द्रोणागिरी माउंटेन के पीछे से राइट में इधर से आती है ये धौली गंगा तो इधर वो डिजास्टर हुआ था तपोवन एरिया है जहाँ पे वो एनटीपीसी का एनटीपीसी का विष्णुगढ़ हाइड्रल पावर प्लांट ऋषि गंगा तो वहां पे ये डिजास्टर हुआ था इस जगह पे इसी लोकेशन पे हुआ था फिर ये मैंने वीडियो के एक वीडियो से फोटोज लिए हैं तो मतलब माउंटेन्स देखने के लिए तो ये यहाँ पे जो बिल्कुल सामने दिख रहा है इधर कहीं पे त्रिशूल है और नंदा गुमटी है वो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता सर फिर ये इससे हम लेफ्ट में जा रहे हैं वीडियो से तो ये आपको नंदा देवी दिख रहा है इधर हाँ हम्म फिर ये द्रोणागिरी ये जो सब ऊपर दिख रहा है ये द्रोणागिरी है फिर ये बारमर बारमल है और ये वाला बारमल है जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये बारमल है ये हाथी है ये घोड़ा है पर इसको घोड़ा और हाथी घोड़ा बोलते हैं पर ये गौरी पर्वत बोलता है इसको ये हाथी है गौरी है फिर इधर नीलगिरी है ये जो छोटे छोटे पीक दिख रहे हैं इसमें से ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है राइट साइड में ये नीलगिरी है फिर देवबंद है कामेट है माना है मंदिर है ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन्स है फिर यहाँ पे बिल्कुल जो सामने दिख रहा है ये चौखम्बा है पांगर चूला पीक से दिखता है और ये इस, इसको शायद लेफ्ट में जो है नर नारी पर्वत बोलते है इसके पीछे बद्रीनाथ है और पीछे केदारनाथ माउंटेन भी है इसके पीछे मतलब ये माउंटेन्स के पीछे है ये ये गोरसन बुग्याल में हम लोग जा रहे हैं ये फिर इस जगह पे पहुंचने के बाद सब लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया यहाँ से जब राइट साइड टर्न लिया तो वो चित्रकांठा जो रिज में आपको बता रही हूँ ना वो वो अब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो बिल्कुल सामने ऊपर पीक दिख रहा है सर ये है हमारा पांगर चूला पीक यहाँ पे जाना था तो यहाँ से दिखा पहली बार ये पांगर चूला पीक दिख रहा है एकदम राइट में मेरे सर के बिल्कुल पीछे जो है वो कौरी पास है दिखाती हूँ ये सर इस इस पिक्चर में आप देखोगे जो सर सेटल दिख रहा है ना ये कौरी पास है एकदम राइट साइड में जो सेटल दिख रहा है सर ना ये कौरी पास है और ये जो ऊपर दिख रहा है ये पांगर चूला पीक है दिख रहा है ना सर हाँ फिर ये वो रिज वॉक है यहाँ से स्टार्ट हुआ ये देखो ये ऐसा था वहां से हमने टर्न लिया राइट में तो ये चित्रकंठा बोलते है इसको रिज वॉक है ये तो ये बहुत स्कैरी था मतलब यहाँ पे आप एक ही जाना चल सकता है एट ए टाइम आप तीन पैर भी नहीं आ सकते सिर्फ दो ही आ सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो आपको चक्कर आएगा तो सिर्फ सीधे सीधे चलते जाओ मतलब नीचे बिल्कुल खाई है वर्टिकल <laughs> तो ये ऐसा है इसमें इतना फील नहीं आ रहा सर बट है एक्चुअली और कहीं पर ऐसा आपको उतरना भी था मतलब स्टीप उतरना था इसी रिज वॉक रिज वॉक पे तो ये थोड़ा सा स्कैरी था यहाँ पे हमारे ग्रुप में एक और ही पास में एक लड़की थी शी स्टार्टेड क्राइंग तो उसको मतलब रस्सी लगा के फिर निकाला था क्योंकि ये थोड़ा सा था आप वहाँ पे नीचे देखोगे ना तो डर लगता था हाँ ये फिर हम वहां से जब खत्म हुआ ये रिच फिर यहाँ से ज्यादा नहीं था एक किलोमीटर होगा सर फिर यहाँ से नीचे उतरना था एकदम स्टीप नीचे उतरना था और ये ताली लेक जो दिख रहा है ताली लेक है सर ये ताली लेके और बिल्कुल सामने दिख रहा है पांगर चोला दिख रहा है और वो जो राइट में आधा दिख रहा है वो वो कौरी पास है फिर यहाँ से ताली लेक पे हम लोगों ने लंच किया फिर यहाँ से हम लोग ये ताली फॉरेस्ट में एंटर हुए तो यहाँ से ये फॉरेस्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग था मतलब यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ग्रुप के साथ में नहीं हो तो आप घुम जाओगे क्योंकि ऐसा ट्रेल नहीं बना हुआ है तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग था मैं घूम गई थी दो बार मैं वीडियोज ले रही थी इसलिए मैं घूम गई थी मतलब ये और यहाँ पे भी स्नोफॉल था काफी जगह था तो ये आ, अब ये जो दिख रहा है 
ये हम लोगों का ताली कैंप साइट है यहाँ हम लोग अब पहुंचे जो मैं पहले दिन कवर तो अब हम लोग एट किलोमीटर टोटल कवर करके ताली जो हमारा एट किलोमीटर बचा था वो कवर करके हम लोग इधर ताली कैंप साइट पे आ गए फिर यहाँ से भी हम लोगों को फॉरेस्ट में ही जाना था और वो फॉरेस्ट भी बहुत कंफ्यूजिंग था मतलब आप मतलब घूम सकते हो उधर फिर ये मैंने उसका सिर्फ एक ही पिक्चर डाला है वैसे ही फॉरेस्ट था फिर हम लोग ये खुलारा कैंप साइट पहुंचे तो जैसे ही हम लोग पहुंचे अराउंड टू ओ हम लोग पहुंचे थे सेवन थर्टी हम लोगों ने स्टार्ट किया था पड़ियार से टू ओ हम लोग पहुंचे तो पहुंचते से ही वहाँ पे स्नोफॉल होने लगा था आ, ये देखिए तो इसमें इतना फील नहीं आएगा बट ये स्नोफॉल हो रहा था वहाँ पे तो क्या हम पेंडेमिक बैठे हुए देख देख के इतना जल रहे हैं कि पूरा वही दिमाग के घूम रहा है कि काश हम भी वहां होते हाँ सर मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि अप्रैल में स्नोफॉल होगा और ऐसा था भी नहीं मतलब वो तो हुआ मतलब लक था इसीलिए हर दिन हुआ तो फिर ये रुका था बीच में स्नोफॉल तब हम लोग बाहर निकले हम लोगों ने पिक्चर्स लिए यहाँ से खुलारा कैम साइड से अभी दिखेगा नहीं स्नो है राइट साइड में इस पिक्चर्स के राइट साइड में बहुत ऊपर की तरफ दुर्नागिरी दिखता है मतलब क्लियर दिखता है अगर ये क्लियर होता है तो व्यू फिर ये फोटो मैंने इसलिए डाला जो सामने आपको दिख रहा है ना सर जो माउंटेन दिख रहा है ये वो है जहां से वो मैंने आपको रिज वॉक बताया था ना जहां से हम लोग आए थे ये है वो जगह तो अभी तो ये मतलब ऐसा है जो नेक्स्ट डे इसमें स्नो था तो ये रूट क्लोज हो गया था क्योंकि वो वैसे ही रिस्की था और स्नोफॉल में आप वो वहां से आ नहीं सकते थे फिर ये हम लोग चाय पी रहे हैं आई थिंक चाय सूप है फिर ये मैंने रात का लिया था थोड़ा मतलब आई थिंक सिक्स और सेवन ओ का है अराउंड ये रात के है पूरा टाइम स्नोफॉल होता रहा फिर रुका नहीं और रात को बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हुआ था बहुत ही ज्यादा मतलब स्केरी था कि मुझे लग रहा था कि मेरा टेंट उड़ जाएगा और बहुत डर लग रहा था क्योंकि इतनी तेज बिजलियां चमक रही थी और आवाजें आ रही थी और बहुत ज्यादा ऐसे हवा पीछे से स्नो ना पुश कर रहा था हम लोगों के टेंट के अंदर सर के पीछे से तो मुझे बहुत डर लग रहा था तब ये हमारे टेंट का फोटो है सर फोर ओ क्लॉक फोर एम मॉर्निंग ये मेरा आशु का टेंट है इतना स्नो था इतना स्नोफॉल हुआ था रात को फिर नेक्स्ट डे अभी खुलारा से हम लोग कौरी पास गए थे और वो वापस आए थे तो ये टोटल फोर टू फाइव किलोमीटर्स था ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था मतलब ये रेस्ट रेस्ट डे रहता है तो आप इसमें कौरी पास जाके आ सकते हो तो कौरी पास वाले तो कौरी पास जाते ही है आप भी उनके साथ कौरी पास जा सकते हो तो ऑल्टीट्यूड भी ज्यादा नहीं है इलेवन थाउजेंड से ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड फीट है बस आपको चार से पांच किलोमीटर टोटल जाना आना मिला के है तो ये सुबह का फोटो है ये व्यू मेरे टेंट से था मॉर्निंग का फाइव एम का है व्यू मेरे मेरे टेंट से ये व्यू था ये आ, सर रोडेड के ट्री आ, है ये वाइट बोलते हैं कि जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है ना तो पहले नीचे रेड uh, होता है फिर पिंक होता है फिर ऊपर ये व्हाइट होता है ऑल्टीट्यूड पे तो ये पॉइजनस बोलते हैं कि ये पॉइजनस रहता है जो व्हाइट होता है खैर तब तो था नहीं उसमें फ्लावरिंग नहीं था उस टाइम पे ये फिर इस मॉर्निंग का है ये हम लोगों का पानी रखते थे तो आप देखो कितना स्नोफॉल है ये पांच मिनट में पानी ठंडा हो जाता था <laughs> गर्म पानी से ठंडा हो जाता था और ये अभी इसमें वो रिज भी दिखेगा हम्म ये मैंने वो वही वही रिज है सर जो मैंने आपको दिखाया था ना जो पहले जि, जिस रिज से हम लोग आए थे तो अभी आप देखो पूरा स्नो है यहाँ पे मतलब एक दिन पहले कुछ नहीं था अभी पूरा स्नो है ये सामने वही रिज है ये इतना स्नो टेम्परेचर चेक किया था नाइट टेम्परेचर नहीं सर वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं चेक किया था बट माइनस फाइव ऐसा कुछ होगा स्नोफॉल तो होगा था नहीं, था। five, five, six. नहीं होगा ज्यादा नहीं था इतना ठंडा नहीं था ये मुझे शायद हे, हेज होने वाला नहीं क्या हो रहा सर मैं डर नहीं लगी थी मुझे एकदम से हाई एल्टीट्यूड हो गया था हो गया ये आज तो शायद स्नोफॉल हाई एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड सेंटर में ये तो टॉयलेट कैसे थे वहां पर टॉयलेट्स हाँ सर वही मतलब आप जाओ देन आप मिट्टी डालो हाँ, कि एक मिट्टी डालना है ना नहीं नहीं सर फिर ये मैंने अपना सुबह निकलने वाले हैं कौरी पास के लिए तब ये स्टार्ट किया आशुतोष का है ये ऐसा आपको दिख रहा है ना पीछे सब लोग जाते हुए दिख रहे हैं ना 
ये ऐसा हमको चढ़ के ऊपर तक जाना था जो पिक्चर में देख रहे हैं ना ये ऊपर तक जाना था हमको तो ये जाते समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं था उतरते समय काफी मुश्किल था ये क्योंकि स्नो भी था ना उतरते समय थोड़ा सा रिस्की था ये तो ये कैंप साइट तो परमानेंट नहीं होगी तो टेंट कैरी किए थे क्या नहीं वो तो जो आप ग्रुप के साथ जाते हैं वो कैरी करते हैं ना म्यूल्स रहते हैं वो उस पे कैरी कर वो okay. वो लेके जाते हैं अच्छा म्यूल्स के साथ तो यहां से ये जो पीक है इस पे पहुंचे हम लोग फिर फ्लैट था ये उसके बात कर फिर इसमें आपको दिख रहा होगा छोटे-छोटे से पीछे कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं बहुत छोटे-छोटे ये क्वारी पास हां ये क्वारी पास जा रहे हैं ये पीछे से लिया चलते हुए का अब ये आगे से वो सब वो जो लोग ऊपर जा रहे दिख रहे होंगे आपको पिक्चर में ये कौरी पास ग्रुप है जो आगे जा रहा है हम लोगों का पांगर चूला हम लोगों ने रेट स्टार्ट किया था ये ऊपर पहुंचे तो तब वहां पे क्या था सर ऐसे ना विंडी हो गया था काफी यहां पे और स्नोफॉल हो रहा था तो वो ना थोड़ा सा आपको देखने में चलने में और हवा की जो आवाज आ रही थी ना बहुत स्केरी थी मतलब और वो जो स्नो था वो आपके फेस पे आ रहा था तो जब बीच में होता था फिर रुक जाता था फिर होता था तो ऐसा हो रहा था तो इसमें दिख रहा है ये स्नोफॉल होता हुआ फिर अभी नहीं हो रहा है क्लियर है फिर ये कौरी पास ग्रुप है जो यहां पे रुक गया और हमारा ग्रुप वो ऊपर जा रहा है ये पांगर चूल्हा के आशतोष है ऊपर जा रहा है मतलब मैं उसके पीछे अभी उसको फॉलो कर रही हूं थोड़ा सा ऊपर गए थे हम लोग टॉप तक नहीं जा पाए थे नहीं वो तो नेक्स्ट डे जाने वाले थे वैसे भी पांगर चूल्हा पर थोड़ा सा ऊपर हमारे गाइड ने बोला कि नहीं आप लोग पांगर चूल्हा है तो आप लोग यहां नहीं रुकोगे आप लोग ऊपर जाओगे थोड़ा सा नहीं तो फर्स्ट उसी दिन उसी दिन डिसाइड कर लिए थे कि पांगर चूल्हा नहीं जाना है इसीलिए कौरी पास हो गया ना नहीं 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 कौरी पास तो हम लोगों को वैसे भी जाना था क्योंकि रेस्ट डे था बट उस दिन स्नोफॉल एक दिन पहले बहुत स्नोफॉल था फिर इस दिन भी बहुत हुआ तो हम मतलब ऐसा सोचा था कि कितना स्नोफॉल होगा उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे तो उस दिन पूरी रात स्नोफॉल था बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ था तो फिर वो ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था मतलब बहुत रिस्की था वहां पे 5 फीट स्नो था ऐसा उन्होंने बताया था तो पॉसिबल नहीं था तब जाना तो ये ऊपर जा रहे हैं मतलब इससे वो कौरी पास से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं ये नीचे से फोटो लिया मैंने जो कौरी पास के ये है ना वो नीचे बैठे हैं कौरी पास के ट्रैकर्स जो हैं ये ऊपर से वापस आ रहे हैं मैं यहां तक ही पहुंची थी मतलब उसके बाद थोड़ा ऊपर जाती तो उन्होंने बोला चलो 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 वेदर खराब हो रहा है <laughs> नीचे चलो ऐसा क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था काफी और काफी विंड भी थी तो ये मैंने एक फोटो लिया है स्नोफॉल हो रहा है इसका वीडियो है मेरे पास मतलब इतना हो रहा था ये हाथों में स्वेलिंग मतलब ग्लव्स नहीं पहने थे ना तो ये हाथों में स्वेलिंग हो गया था ये फिर आप उतर रहे हैं वहां से यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा रिस्की था मतलब ये रिच था तो यहाँ पे फोटो लेना सही में रिस्की था तो मैंने मतलब मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी कि ऐसा करें <laughs> क्योंकि स्नो भी था तो और मतलब थोड़ा सा रिस्की था ये हम लोगों ने कौरी पास पे मतलब कौरी पास पे ये पिक्चर लिया है एक्चुअली ये भी कौरी पास नहीं है कौरी पास भी थोड़ा नीचे जाके आता है बट वही वेदर खराब था तो उधर गए नहीं इसको झंडी टॉप बोलते हैं वो इससे थोड़ा सा नीचे जाके अराउंड फोर्टी मिनट्स का वॉक है मतलब वहां से आप वो, वो उसको बोलते हैं कौरी पास एक्चुअली बट ये भी पूरा कौरी पास ही बोलते हैं बट वैसे इसका नाम झंडी टॉप है जहाँ पे हम लोग पहुंचे थे वो झंडी टॉप है फिर यहाँ से सब लोग उतर के वापिस जा रहे हैं वापिस खुला रहा ये मैंने यहाँ से फोटो लिया जो मैंने आपको कहा था ना चढ़ते समय जो दिखाया था मैंने चढ़ते समय वो था डिफिकल्ट नहीं था उतरते समय ये मुश्किल था ये स्नोफॉल हो रहा है ये हम लोग अपने कैंप साइट पहुंचने ही वाले हैं ये कैंप साइट पहुंच गए और स्नोफॉल हो रहा है तो हम लोग अराउंड इलेवन थर्टी हम लोग ने नाइन ओ स्टार्ट किया था इलेवन हम लोग वापस पहुंच गए थे अपने टेंट्स में स्नोफॉल हो रहा था काफी हो रहा था तब फिर थोड़ी देर क्लियर हुआ था फिर पूरा पूरी रात स्नोफॉल हुआ था ये रात के पिक्चर्स लिए थे मैंने बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ था उस दिन जैसे हम लोग कौरी पास से आए थे उस दिन काफी ज्यादा स्नोफॉल हुआ था फिर नेक्स्ट डे खुलारा से पांगर चूल्हा जाते हैं और वापस आते हैं तो हम लोग नहीं गए थे तो भी मैंने एक फोटो ये गूगल से लिया तो ये ऐसा रहता है जब आप ये पांगर चूल्हा जा रहे हैं तो ये जो मैं आपको बताई थी ना टेरेंट डिफिकल्ट है बोल्डर्स दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे तो ये बोल्डर्स पे आप नहीं चल सकते बहुत मुश्किल रहता है और स्नो 
होना चाहिए तब आप चल सकते हो पर वो भी बहुत ज्यादा नहीं मतलब पांच फीट है तो भी नहीं आप चल पाओगे तो एक ऑप्टिमम लेयर होना चाहिए स्नो का तब आप जा सकते हो क्योंकि बोल्डर्स पे चलना बहुत रिस्की रहता है अदरवाइज आपको कुछ नी इंजरी कुछ हो सकता है तो इसीलिए ये अप्रैल में जाना इसके लिए मतलब एकदम ओके मंथ रहता है उस टाइम पे जाने के लिए तो हम लोगों को मतलब डे फाइव हम लोगों का कैंसिल हो गया था तो सर सेवन डेज का ट्रैक होता है मतलब खारची से फिर आप लोग ऋषिकेश जाते हैं बट हम लोगों का सिक्स डेज का हो गया था क्योंकि हम लोग वहाँ पांगा चूना नहीं गए थे सर तो हम लोगों का सिक्स डेज का ट्रैक हो गया था टोटल सेवन डेज का रहता है पर हमारा डे फाइव कैंसिल हो गया था तो खुलारा से खारची तो सिक्स पॉइंट फाइव किलोमीटर से और ऑल्टीट्यूड मतलब इतना एलेवन थाउजेंड से सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड फीट लेकिन हम लोग खारची नहीं गए थे क्योंकि खारची जो उन्होंने अपना विलेज बंद कर दिया था कोरोना की वजह से तो वो उन्होंने किसी को अलाउ नहीं किया था कि कोई भी ट्रैक्टर वहाँ से जाएगा तो हम लोग हमने बहुत डी रूट किया था और कैसे तो भी गए थे मतलब काफ़ी उसमें रिस्क रिस्की पैचेस थे मैं अभी उसके पिक्चर्स शेयर करूँगी आपसे तो हम लोग खारची से थोड़ा आगे खारची से थोड़ा आगे की तरफ उतरे थे उस रोड पे ही कहीं तो भी उतरे थे रैंडमली मुझे भी नहीं पता पर खारची नहीं जा पाए थे ये खुलारा में मॉर्निंग में मेरे टेंट से मैंने पिक्चर लिया है ये फिर हम लोगों का कैंप साइट सुबह आप देख सकते हो कितना स्नोफॉल हुआ है रात को ये हम लोगों का डाइनिंग टेंट गिर गया था रात में तो वो सुबह उसको वापस खड़ा कर रहे हैं मतलब इतना स्नोफॉल हुआ था कि ये गिर गया था ये पीछे टॉयलेट टेंट्स दिख रहे हैं ये फोटो अच्छा था इसके साथ में ये स्नो क्लीन कर रहे हैं ये हमारे लोकल गाइड है देखो आप कितना स्नो है ये हम लोगों का डाइनिंग टेंट था और ये उसके डाइनिंग टेंट में बैठ के मैंने बाहर का पिक्चर लिया था ये फिर हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया तो जिस रूट से हम आए थे मतलब उससे जहाँ पे हमारे टेंट से उससे हम लोगों ने नीचे उतरना स्टार्ट किया मतलब 90 डिग्री था जिस रूट जिस ट्रेन से हम लोग आए थे उससे हमने दूसरी तरफ से नीचे उतरना स्टार्ट किया तो ये जो व्यू था मतलब यहाँ से खुलारा कैंप साइट भी बहुत सुंदर था हम लोग उधर भी गए कौरी पास वो भी अच्छा था बट ये सबसे अच्छा सबसे अच्छे व्यूज थे यहाँ से जाने का मन ही नहीं करा था अगर किसी ने नारनिया मूवी देखा हो तो एक्चुअली ये नारनिया मूवी था मतलब कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी में ऐसे ऐसे व्यूज होते हैं तो ये हम लोगों ने स्टार्ट किया ये इतना स्नो है आपको दिख रहा होगा ये ये व्यू कितना सुंदर है ये आप देख सकते हैं ग्रेटर से तो इसमें आपको मेरे पीछे दिखेगा कि वो ऐसा स्नो का गोला बन जाता है ना वो है ये वही है सर जो मैंने आपको रेज बताया था ना ये वही रेज है सामने जो दिख रहा है आई थिंक टू किलो किलोमीटर्स के बाद में थोड़ा सा स्नो का लेयर कम हुआ थिकनेस कम हुआ तो आप ये देखेंगे यहाँ पे मतलब स्नो ट्रीज पे भी स्नो कम दिख रहा है और नीचे भी थिकनेस कम है स्नो का और थोड़ा ऐसा गीला दिख रहा था मतलब हमने नहीं पहने थे कौरी पास वालों ने पहने थे बोला था बट इतना नहीं था स्नो कि आपको इतनी जरूरत हो फ्रेश स्नो था तो इतना ये नहीं था तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्नो कम हो गया काफी ये यहाँ पे आपको देखेंगे पिंक रॉडेड एंड रॉन ऊपर व्हाइट था यहाँ से आपको पिंक दिख रहे थे पिंक मिल रहे थे ये हम लोग गुलिंग पहुंच गए गुलिंग कैंप साइट मतलब यहाँ पे भी रहता है किसी किसी का कैंप साइट ये गुलिंग पहुंच गए हम ये गुलिंग है यहाँ हम लोगों ने लंच किया था ये 
ये अखरोट के पेड़ है सर बहुत सारे थे वहां पे फिर हम लोगों ने यहाँ से गुलिंग से गुलिंग में लंच करने के बाद यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये तो इजी था इजी ट्रेल था यहाँ पे काफी जगह थे पिंक रोडेज एंड रोन थोड़ा सा ये था कि आप मतलब कहीं से भी जा रहे थे हम लोग क्योंकि वो आ, हमको खर्ची विलेज में एंट्री अलाउ नहीं था तो उन्होंने कुछ तो मैं मतलब फॉरेस्ट से डी रूट किया था तो हम लोग कहीं से तो भी जा रहे थे तो ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल था यहाँ से जाना ये आप इसमें देखोगे तो ऐसा ना आपको ये जो थे इसमें बहुत सारे कांटे थे तो उससे मतलब निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट था फिर सबसे डिफिकल्ट था ये पैच कम्प्लीट हुआ तो मुझे लगा ये मुश्किल है आगे नहीं होगा फिर यहाँ से हम लोगों को ये रूट दिख रहा है आपको जहाँ आपको एकदम एंड में कोई यहाँ से हमको जाना था तो ये जब देखा था और मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना उसके नीचे वर्टिकल खाई है मतलब बिल्कुल सीधा खाई है तो पहले मुझे लगा था कि ये रूट से तो नहीं लेके जाएंगे ये क्योंकि पॉसिबल नहीं है पर वो इसी रूट से लेके गए थे तो मैं आगे के फोटो दिखाती हूँ ये यहाँ से ये रूट है ये सब एक एक करके वो लोग उतार रहे थे तो ये यहाँ से लेके जा रहे हैं तो ये इसमें इतना पता नहीं चल रहा पर जो लास्ट में नीचे खड़े हैं ना ये रेड जैकेट में इसके नीचे वर्टिकल खाई है मतलब इसमें इतना वो फील नहीं आ रहा है फोटो में तो ये यहाँ से ऐसे पकड़ के उतार रहे थे यहाँ पे भी वन गर्ल स्टार्टेड क्राइंग एट दिस पॉइंट क्योंकि यहाँ से निकलना पे थोड़ा सा ये था ये पर्टिकुलर जगह से ऐसे ऊपर से हम लोग नीचे आए थे ये ऐसा बहुत सारे पैचेस थे वहाँ पे जहाँ पे स्लिपरी था ऐसे आ, मतलब ये ऐसे ट्रीज थे तो बहुत ही मुश्किल था इसमें कुछ कुछ पैचेस ऐसे थे निकलना ये वहाँ बस इसके बाद में हम लोग को एकदम नीचे हम लोग को अपनी गाड़ी दिख रही थी कहाँ पे खड़ी है तो वहाँ से बस हम लोगों को उधर से आना था इसके बाद उस पैच के बाद में इतना डिफिकल्ट नहीं था बट स्लिपरी था बारिश होना स्टार्ट हो गई थी ये आशुतोष है ये मैं हूँ बस यहाँ से उतर के नीचे ही रोड था ये यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा सा आगे हम लोगों के व्हीकल्स थे बस फिर यहाँ से हम लोग अराउंड हाफ एन आवर में हम लोग जोशीमठ पहुँच गए थे वैसे जाना तो तपोवन था बट उन्होंने पता नहीं क्यों जोशीमठ किया था तो हम वापस ऑली नहीं गए थे ना नहीं ऑली नहीं गए थे सर वैसे भी तपोवन था मतलब वाइटनरी में तपोवन था बट हम लोग कोई जो भी रीजन होगा तपोवन नहीं गए थे जोशीमठ गए थे यहाँ से तो ज्यादा दूर नहीं था मतलब हम लोग एक्चुअली मतलब तपोवन क्या जोशीमठ भी नहीं गए थे हम थोड़ा सा ऊपर ही थे मतलब थोड़ा सा बाहर ही थे तप, इसके जोशीमठ के तो आई थिंक हाफ एन आवर में हम लोग पहुंच गए थे तो सात आठ किलोमीटर होगा यहाँ से फिर ये व्यू था जो हम लोगों का गेस्ट हाउस था जहाँ हम लोग रुके थे जोशीमठ में ये व्यू था वहां से ये रात को सब लोग डिनर कर रहे हैं फिर बस ये लास्ट डे था कि ऋषिकेश से हम लोग जोशीमठ जोशीमठ से हम लोग ऋषिकेश आए थे ये सब लोगों ने बाय बोला एक दूसरे को फिर ये सबके व्हीकल्स हैं फिर वापस से हम लोगों ने आते समय हमको सब दिखा था मतलब कर्ण प्रयाग में भी हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पे ये अलकनंदा और मंदाकी नहीं मिलते है नहीं उस पिंडर 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 नदी मिलती है उधर अलकनंदा और पिंडर तो वो मतलब वहाँ जाते समय हमको नहीं दिखा था क्योंकि जाते समय इस तरीके से था कि व्यू नहीं दिखा था पर आते समय हमने कर्ण प्रयाग में भी देखा था और रुद्रप्रयाग में भी देखा था वहाँ मंदाकी नहीं मिलती है वो भी देखा था और ये यहाँ देव प्रयाग था वापसी में फिर बस ऋषिकेश से वापस नेक्स्ट डे देहरादून फ्लाइट लिया इंदौर आ गए और ये मुझे ऋषिकेश जाने का मौका मिला था क्योंकि कुंभ खत्म हो गया था कॉल ऑफ कर दिया था तो कोई नहीं था पूरे घाट पे कोई नहीं था बस हम ही थे कोई भी नहीं था ये ये है लक्ष्मण झूला तो बस हम ही थे वहाँ पे और कोई नहीं था कोई भी नहीं है देखो आप सारे रोड्स खा लिए थैंक यू आकांक्षा फॉर अ वंडरफुल जर्नी देख कर कितना मजा आ रहा था कि लग रहा था कि हम लोग भी वहीं पे चल रहे हैं साथ में जा रहे हैं सो पंगा चूल्हा बोलते हैं ना सर पंगा चूल्हा हाँ सर पंगा चूल्हा पंगा चूल्हा एंड क्वारी पास इज अमेजिंग अमेजिंग जर्नी और आपको वेदर जितना मिला है स्नोफॉल इतना मिला मेरे पीछे जो दिख रहा है वो भी चौकम्बा पीक है जो हम लोगों ने चोपता से चोपता के रास्ते में कैम्प सेट हमारा वहाँ से लिया हुआ है सो डू फॉलो आर गाइज आउटडोर इंडिया फेसबुक इंस्टा यूट्यूब एंड स्प्रेड इट थैंक यू वेरी मच अगेन